开局全球物价贬值十一倍，只有阿飞的钱全部保值。原来五毛只能买一个小肉包，现在可以买十辆劳斯莱斯。原来几千只能买一部苹果手机，现在可以买下整个苹果公司。瞬间，阿飞成为了世界首富。正在超市收银台前排队结账的阿飞，突然收到了女友发来的分手微信。阿飞，我们分手吧。刚刚陈新强在万豪酒楼向我表白，我接受了。对不起，你是个好人。突如其来的一张好人卡，让阿飞猝不及防。喂，到你了，是没带钱吗？那就先出去。别耽误后面的顾客结账。哎，叔叔，不好意思，我刚才走神了，我带了钱的。八十六纳元。只见阿飞面色如常的拿出了一张百元红钞，递给收银员。这这，尊贵的先生，您拿错纸币了，只要八十六纳元。卧槽，这就是传说中的百元金库钞。活久见，拿百元红钞来超市购物，这位确定不是要买超市。很快，漂亮收银员就注意到了某些正在排队的顾客的眼神有些不对，他按下了警报按钮的同时，掏出对讲机，呼叫保安，全肇事保安给本小姐收银台集合。护送一位先生离开啊！这怎么就叫保安了？但是无论阿飞如何解释，漂亮收银员都执意带保安护送他离开。在路上，收银员向他解释了现在一元等于一千毫元，等于一百万微元，等于十亿纳元，物价贬值了十亿倍。哦，也就是说万把来块钱就可以收购苹果公司，这太疯狂了！阿飞突然想起了什么，连忙拿出了手机，定睛看着手机银行界面，余额显示一万三千二百元。阿飞幸福的差点晕了过去。哦，万元户，这就是夏国首富了吧？双马加起来都没他有钱。正式认识一下，我叫慕容千羽，慕容集团老板是我父亲。这辆劳斯莱斯的内饰很豪华，多少钱买的？这是我爸买给我的毕业礼物，好像是四分钱吧。四分钱，也就是说过去五毛钱买一个的小肉包，现在可以换十辆豪华跑车。对了，美丽的慕容小姐，能帮我一个忙吗？事后我给你一分钱。慕容千羽一开始是打算拒绝的，但是他给的太多了，一分钱可是相当于一千万纳元。刚进入酒楼，阿飞他们就碰见前女友和他的富二代男友。嗯、阿飞，你怎么在这？你们该不会是要在这吃饭吧？陈新强对着阿飞也是一顿冷嘲热讽。阿飞并没有理他们，而是直接点了一份价值六十六万纳元的超大皇帝蟹。众人都被惊呆了。王丽则是扭头哀求的看着陈新强，虽然陈新强也是富二代，但是毕竟才刚毕业，家里也没给多少生活费，每个月加起来十万纳元左右的样子。豪车和豪宅都是毕业时父母送的，所以这螃蟹他点不起。服务员，你们这最好的酒是什么？先生，是罗曼尼康第一九九零，售价六十万纳元。那先来五瓶吧。三<笑>百万纳元，换算成元才零点零零三元，这么点钱放在以前，能买到什么？服务员，给金玉厅每人都上一瓶茅台，记我账上。尊贵的客人，您看价值一千六百纳元的飞天茅台行吗？嗯，区区一千六百纳元一瓶的飞天茅台，不值一提。金玉厅内的食客加起来不过百人，一人请一瓶，加起来也抵不上他喝的半瓶康帝红酒。不可能。绝对不可能！你只是一个穷屌丝。他之所以针对阿飞，就是因为他在大学时期曾经追求过的一个军校女神，就是暗恋阿飞的。听说那个女人至今都守身如玉，没有处过对象，他才会出于嫉妒把王丽勾搭到手。不可能的，他只是一个穷屌丝，父母都是打工人，他一辈子也只可能是一个打工人。我不相信。对于一个拜金女来说，错失一个嫁入豪门的机会，绝对比杀了他还痛苦百倍。慕容大美女，我们走吧。就在阿飞付完账，两人走出万豪酒楼，准备上车离开的时候，迎面正好来了一只豪华车队。这是王氏集团的系列车牌，王家那个蠢货好像来了。他似乎很不待见那位王家的大少，这让阿飞有些奇怪。闲聊之间，他多少也了解了慕容集团与王氏集团的关系，是世代交好的那种，而且王大少也并非世纨绔。哦，千羽，你真的在这里啊？你不是去体验收银员的生活了吗？别千羽千羽的乱叫，我和你有半纳元的关系吗？哎，当着外人面，你也不给我留点面子。我这次是跟夏国银行行长来拜见一位神秘人物，拥有海量存款现金，而且低调的很。你不是一直想创业，正在找投资人吗？这一次是最好的机会，我敢说，放眼全世界都很难找到比他更有钱的富豪了。哦低调，夏国银行海量存款现金，那岂不是王铮和夏国银行行长眼巴巴的想拜见的那一位？就是我身旁的这位。不用了，王铮，我其实对于神秘富豪的投资没有兴趣，只是单纯的喜欢低调帅哥，想去他家看看。王铮看着远去的劳斯莱斯幻影，内心有些刺痛。他深爱的女子居然跟别的男人回家了，这也太痛苦了。不过在他心中，女人终究没有江山重要，所以他没有驱车追上去，仍然在伫立等候着夏国银行行长的到来。这次拜见的机会太难得了。如果能结识那位贵人，他们王氏集团极有可能冲出亚太，走向世界。绝对不能因为儿女私情错失